Oi, bem sempre por aqui, mais uma vez eu e doutora Amanda para fazer mais um Eu Nunca, Eu Já. Fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Eu nunca levei para casa sem querer coisas da clínica. Eu já. Oi, meu amor. Nós vamos levar isso aqui, ó, pra casa. Sem querer. Sem, sem querer. querer. Eu, nem Eu já levei seringa, agulha, fio cirúrgico, esparadrapo, atadura. Já, que às vezes a gente guarda pra facilitar. E aí acaba levando junto do pijama, né, pra casa. Eu já, le... Eu já levei um exame de um paciente, o um tubinho do exame embora. O sangue? Uhum, o sangue embora. É já bom. levei o sangue, já levei uma polinha de atropina, porque eu dou muito plantão de emergência, então às vezes você precisa dessas coisas na mão. Eu nunca peidei e fingi que foi o pet. Que eu me lembre... Eu acho que eu não. Eu acho que eu já, viu? O pet? É! Não que ele peidou também, mas às vezes... Tem dias e dias, né, gente? Tem dia que a gente né, não tá muito bom, assim, pá. E não dá tempo, às vezes, de ir no banheiro, você vai pra próximo da porta ou da janela, solta um miudinho, tenta não fazer muito barulho. Aí, se você vê que subiu o odor, você fala, nossa, é, um cheiro estranho, né? O paciente tava aqui antes, você nem fala que é o da pessoa, não, porque às vezes ele fala assim, não, mas estranho. Estranho, que Totó nunca peidou, com a sua peida aqui no veterinário, o que, que é isso? Então eu prefiro dizer, não, o, o paciente anterior, ele tava com um probleminha e a gente já limpou o consultório, mas ainda tá um cheiro estranho, né? Não sei se tá sentindo não, mas se sentir você já sabe o que, que é. Ah, sim, doutor, aí sim. Eu nunca tive coceira no nariz, todo paramentado no bloco. Nossa. Ah, isso aí é... Cabelo cai, olho coça, tudo. Colocou a luva, meu amigo, o nariz já dá o, o aviso. Assim, pra mão, ó. Vai me coçar ou não vai? Tô coçando, hein? Ó aqui, tô coçando. E não é só isso, não. Coceiro em tudo quanto é lugar, gente. Tudo quanto é lugar. Nas costas, na bunda, coça, na perna, tudo, tudo. Mas, se você ficar atento ali no serviço, a coceira passa. O erro do iniciante é paramentar antes de fazer xixi. Tem isso também. <risos> você paramenta e vai entrar na cirurgia de três horas. E aí você tá morto de vontade pra fazer xixi. Urinem antes de paramentar. Sempre. Bebe água. Mas não tanta água, porque senão você vai querer urinar. É. Eu nunca tive que chamar o pet com um nome estranho numa recepção lotada. Eu vai já. contando o seu caso, que eu, eu, eu sei que eu já também. Mas eu vou pensar aqui. Então levanta a plaquinha. Então. Eu era estagiária ainda e eu ajudava na, nos atendimentos do hospital, né? E aí a gente tinha uma paciente, uma gatinha que chamava maconha. E aí a gente tinha que gritar lá na frente, na recepção. E às vezes as meninas da recepção também chamavam no microfone pro hospital inteiro ouvir, sabe? Doutora fulana de tal, comparecer ao consultório, pois a maconha está te esperando. Tem gente lá na recepção. Ué, a maconha espera ela. Ué, gente, tem nenhuma maconha me esperando aí também não, meu Deus do céu? Tô seco aqui, ué. Eu já, já chamei pedrada de golfinho. A pedrada de golfinho é o um nome... Foi exótico, um dos mais que eu já vi. Pedada de golfinho? Aí ninguém entende o que tá acontecendo. Se é, vai ter alguma pegadinha, alguma coisa ali. E do, da, do mesmo tutor do pedada de golfinho tinha o shampoo com bolha. Que era um gato. Shampoo, shampoo com, com bolha. bolha. Aí já atendi um. Aí já uma bosta. <risos> bosta! <risos> aí as pessoas riam também. Porque você sai do consultório. Bosta! Ó oh, bosta! Aí, pessoal que olhava não sabia o que estava acontecendo, ou até os que já tinham entendido, ria. Aí tinha gente que olhava mais de olho de julgamento. Meu Deus do céu, onde para parar esse mundo, gente? Chamar o animal de bosta. Que é isso? Isso não é veterinário não, gente. Pelo amor de Deus. Eu já peguei um que chamava sujinho também. Sujinho. Era um pouco chateado chamar ele. Eu nunca fui castrado paciente e ele já estava castrado. Eu mesmo? Nunca. Mas ouço várias histórias. Principalmente com fêmeas. O macho é mais difícil porque você consegue conferir. Se o macho é castrado, com um olhar, ou no máximo, uma palpaçãozinha ali, né? Nos testículos. Mas a fêmea, eu ouço, gente. Várias histórias. Principalmente em projetos de prefeitura, que as pessoas levam muitos animais, que às vezes resgataram da rua, aí levam no projeto, abre a fêmea, fica um tempão procurando ali os ovários, 
não acha e aí chegou à conclusão que ela já é castrada. O meu, na verdade, aconteceu ao contrário. O tutor, duas vezes já, o tutor falava que é, era castrado e na verdade não era. Um macho, que na verdade ele era criptorquida, que é quando está dentro da cavidade, e fêmea que falou que era castrada e a gente pegou ela com piometra. Tivemos, fizemos ultrassom e descobrimos que ela não tinha sido castrada. E não era de coto, não tinha sido castrada. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre piometra, clicando aqui, vocês podem ver. E o criptorquídico é isso que a doutora falou. Uh, em vez do testículo estar tá no escroto, né, no, no, naquela bolsa escrotal, é, o testículo ou ele está abaixo da pele, assim no abdômen, na região inguinal, ou dentro do abdômen mesmo. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode divertir e informar mais pessoas, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. E por favor, siga a doutora Amanda pelo Instagram. Amanda B. Underline. Amanda B. Underline é. Toda semana tem vídeo novo. Valeu.